Итак, процессор в сокете. Охлаждение установлено. Система готова к запуску. И стартуем. И ничего не происходит. Ждем. Ждем и... Похоже, все прошло успешно. Как вы уже поняли, скальпирование прошло успешно. Я специально растянул самое интересное на второй видос. И в этом втором видосе у нас будет тест процессора до скальпирования и после. А также будут выводы, стоит ли скальпировать 3770K или нет. На частоте 3,9 ГГц процессор остается в комфортных температурах, не превышает 90 градусов, как до скальпирования, так и после. Но как вы заметили, даже на стоковом бусте скальпирование дает небольшой выигрыш в температуре.
На частоте 4,4 ГГц процессор также не выходит за безопасные пределы, как до скальпирования, так и после. То есть делаем вывод, что для данной частоты процессор можно не скальпировать.
на 4,7 ГГц при прохождении теста Prime 95 процессор до скальпирования греется выше 90 градусов по ядрам при этом тротлеты сбрасывает частоты у меня не получилось сделать нормальный видеозахват потому как процессор постоянно выкидывает синие экраны для 4,7 ГГц процессор лучше скальпировать при этом стоит отметить довольно-таки высокое напряжение. Если у вас температуры ниже, можете не скальпировать. Во время тестов только на частоте 4,7 МГц напряжение было зафиксировано и обороты вентиляторов и помпы также зафиксированы, то есть выставлены на максимум. В первых двух тестах на стоковом бусте и на частоте 4,4 ГГц профили на напряжение выставлены на авто и на кулеры и помпу на silent, то есть на тихий режим. Если у вас боксовый кулер, то он скорее всего не справится с таким процессором и у вас температура может достигать 90 градусов даже, даже не разгоняя процессор до 4,4 ГГц
Настало время подвести итоги и сделать выводы, стоит ли скальпировать 3770K или нет. Если у вас материнская плата на неразумном чипсете, то вам скорее всего скальпировать не нужно. Опять же, нужно смотреть по температурам. Если температура вашего процессора не превышает 90 или даже 80 градусов, то можно не беспокоиться и не думать о скальпировании. Если у вас материнская плата на разгонном чипсете и вы хотите подразогнать процессор выше 4,4 и 4,5 примерно ГГц, то вам скорее всего нужно будет скальпировать. А может и нет, тут зависит от состояние пластичного термоинтерфейса от Intel. Если температуры не превышают 80-90 градусов, то тоже можно не скальпировать. Также стоит обратить внимание, что все тесты проводились под кастомной водянкой с радиатором 120 на 240. Обзор водянки и комплектующих есть на моем канале. На этом буду заканчивать видео. Всем спасибо за внимание. Не забудьте поддержать канал лайком, просмотром и подписками. Также все желающие поддержать канал материально могут сделать донаты и добровольные пожертвования. Все полезные ссылки оставлю в описании. До свидания и до скорых встреч в следующих видео.